गुड इवनिंग हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए थे थोड़ा बहुत अलजैब्रा सीखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं सब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वगैरह बराबर कब कहते हैं रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है सब देखा अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कैसे रियल नंबर को तो हम रियल लाइन पे प्लॉट करके देख लेते हैं विजुलाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे देखते हैं अब ये सीखना है हमको ठीक और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के अलग अलग तरीके सीखने हमको हेडिंग दीजिए आर्गेंड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन कुछ भी कह सकते हैं इसको लिखिए अ टू डायमेंशनल प्लेन अ टू डायमेंशनल प्लेन हैविंग Having axes as one is real part of Z, other is imaginary part of Z. Having axes as real Z and imaginary Z. Is called argand plane. We represent साथ में लिखिए we represent a complex number Z <coughs> equal to x plus iota y x plus iota y on argand plane By the point x comma y. अगर एक complex number है x plus iota y, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एक real part होता है z का और एक imaginary part होता है z का तो ये number दो numbers से बनता है तो हमने क्या किया ये ले लिया रियल एक्सिस ये ले लिया इमेजिनरी एक्सिस रियल पार्ट को यहां प्लॉट किया रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को यहां प्लॉट किया इमेजिनरी एक्सिस पे इससे जो पॉइंट मिला एक्स कॉमा वाई वी से That this point denotes Z in this plane. Now, इस plane में इस number को लेके मैं क्या क्या कर सकता हूं सबसे पहली चीज अगर मैं इसको join कर दू तो मैं इसकी दूरी निकाल सकता हूं region से आपने थोड़े बहुत vectors पढ़े मैं इस vector की length निकाल सकता हूं Which is x square y square. ठीक मैं इस वेक्टर का एंगल निकाल सकता हूं x एक्सिस के साथ दिस ये जो दूरी है इस पॉइंट की ओरिजिन से इसको कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ z. ये जो एंगल है जो ये x एक्सिस के साथ बना रहा है उसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक ये फिगर बनाइए पहले
लिखिए नंबर वन पहली चीज लिखिए डिस्टेंस ऑफ z z के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए x कॉमा वाई इसका मतलब z कौन सा पॉइंट है ये वाला फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ z सो नंबर वन मॉड्यूलस ऑफ z को ऐसे डिनोट करते हैं इन जनरल इसको आर भी कह देते हैं जस्ट अनोटेशन इसकी वैल्यू क्या है स्क्वेयर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर इस चीज को आर भी कह देते हैं सो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन नंबर टू द एंगल विच द वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन to the point z the angle which the vector joining origin to z z ke sath bracket mein likh lijiye x comma y makes with positive direction of x axis is called आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और इस कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड दोनों नोटेशन यूज होती हैं सो so, ये थीटा जो एंगल है इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ Z कहा जाता है यहां पे एक बात की गई है कि थीटा इज ए एंगल टेकन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इस पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये एक वेक्टर है ओरिजिन कहीं भी हो ये सिंपल मैं जनरल नोटेशन बता रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है जिधर एक्स बढ़ रहा है एक्स इधर की ओर बढ़ता है एक्स इधर की ओर कम होता है राइट तो अगर इधर की ओर बढ़ रहा है तो एंगल यहां से लिया जाएगा ठीक अगर मैंने बोला होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो एंगल आप इधर से लेते हैं सो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है उसका मतलब है जिधर एक्स बढ़ता है इधर बढ़ता है एक्स ऐसे तो आप इधर से एंगल लेंगे ठीक सो पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब है एंगल ऐसे मूव करेगा अगर नेगेटिव बोला होता तो एंगल इधर से मूव करता दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो एंगल इधर से कैलकुलेट करेंगे आप हमेशा इधर से ठीक इतना आप जानते हैं कि अगर हम क्लॉक चलेंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा एंटी क्लॉक चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव हो जाएगा यह आप जानते हैं इधर की ओर एंगल बढ़ता है इधर की ओर एंगल कम होता है ओके, ठीक हाँ जी हम्म ये तो ये एक तरीका आ गया इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर किसी नंबर की मुझे दूरी पता है ओरिजिन से और मुझे उसका आर्ग्यूमेंट पता है तो मैं नंबर प्लॉट कर सकता हूं एंड वाइस वर्स ऑल्सो अगर मुझे नंबर पता है तो मैं दूरी निकाल सकता हूं और उसका एंगल भी निकाल सकता हूं एक दो नंबर्स को प्लॉट करके देखते हैं लिखिए एग्जाम्पल मान लीजिए Z है वन प्लस आयोटा 
अगर मुझे इसे प्लॉट करना हो मैं क्या करूँगा सबसे पहले एक्सिस बनाए दिस इज रियल ऑफ जेड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड देन आई सी कि मेरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा रियल पार्ट क्या है वन वन को प्लॉट कर दिया इमेजिनरी पार्ट क्या है ये जीरो है इमेजिनरी पार्ट वन इट इज वन आयोटा उसे प्लॉट कर दिया यहां से मेरे पास पॉइंट आ गया वन कॉमा वन अपराजिता कोई डाउट आपको ओके तो दिस इज अ पॉइंट जो मैं चाहिए था प्लेन में ये ऐसा पड़ा होगा ऐसा दिखेगा इसके लिए क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूं मॉड बताएंगे क्या है ये सो दिस आर विल बी रूट ऑफ टू आई कैन कैलकुलेट दिस थीटा कितना आएगा फाइव बाय फोर या फोर्टी फाइव बिकॉज दिस लेंथ इज वन दिस लेंथ इज वन सो टेन थीटा इज वन बाय वन यानी कि वन सो थीटा मस्ट बी फोर्टी फाइव से पाई बाय फोर लिख लेते हैं तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं क्लियर नाउ एक दो नंबर्स आप मुझे प्लॉट करके दिखाओ आप प्लॉट करिए रूट थ्री प्लस आयोटा तो ये पॉइंट क्या होगा रूट थ्री कॉमा वन इसका मॉड क्या आएगा थीटा क्या आएगा थर्टी डिग्री पाई बाय सिक्स पर पेंडिकुलर इज वन बेस इज रूट थ्री पर पेंडिकुलर बाय बेस इज टेन थीटा सो इट मस्ट बी पाई बाय सिक्स एक और प्लॉट करके दिखा दो बस फिर हम आगे चलेंगे आप कर दीजिए प्लॉट z इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री आयोटा चलो देखें दिस इज रियल एक्सिस दिस इज इमेजिनरी एक्सिस यहां मैंने एक्स वाई लिख लिया दिस इज रियल पार्ट दिस इज इमेजिनरी पार्ट ओके रियल इज वन सो वन कहीं यहां पे होगा इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस रूट थ्री इट विल बी समवेयर हेयर जीरो कॉमा माइनस रूट थ्री राइट सो पॉइंट यहां पे आएगा सो दिस पॉइंट इज वन कॉमा माइनस रूट थ्री आप मुझे बताएं जरा मॉड क्या है टू सो आर इज इक्वल टू टू बात आती है थीटा की दो तरीके हैं मेरे पास या तो मैं यहां से यहां तक गिनू पॉजिटिव एंगल या फिर सीधे यहां से नीचे गिरा दूं नेगेटिव क्लॉक वाइज इज नेगेटिव एंटी क्लॉक वाइज इज पॉजिटिव सो दोनों ही हम कर सकते हैं वन पॉसिबिलिटीज मैं ये निकालूं 
एंड अनदर पॉसिबिलिटीज मैं यहां से ये निकाल दू ठीक क्योंकि बेस इज वन एंड परपेंडिकुलर इज रूट थ्री तो ये थीटा कितना होगा पाई बाय थ्री ये जो थीटा है ये थीटा इज पाई बाय थ्री तो मैं दिस एंगल इज पाई बाय थ्री थीटा इज नॉट पाई बाय थ्री दिस एंगल इज पाई बाय थ्री हाँ नहीं एंगल तो पाई बाय थ्री है पर जब थीटा लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस पाई बाय थ्री या फिर यहां से पूरा यहां तक ये कितना बन जाएगा टू पाई माइनस पाई बाय थ्री फाइव पाई बाय थ्री तो आप यहां पे इसको फाइव पाई बाय थ्री भी कह सकते हैं या माइनस पाई बाय थ्री भी कह सकते हैं राइट तो लिखिए इसी सवाल में लिखिए मॉड जेड इक्वल टू टू एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइव पाई बाय थ्री और माइनस पाई बाय थ्री ठीक तो हमें अब कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना आता है 